നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻഡു സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ പക്ഷേ സ്ട്രിങ് ഡോട്ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ് ഡോട്ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ സ്ട്രിങ് പാലിൻഡ്രോം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളായിട്ട് എന്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് എഴുതി നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ലോജിക്ക് ഒന്നും എഴുതിയില്ല ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതായത് ആ ഹെഡർ ഫയലിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ ലോജിക്ക് എഴുതി ചെയ്യാൻ പോകണം സോ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ പാലിൻഡ്രോം ആണെന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പല പോസിബിൾ വേസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ ബി സി എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് സി ബി എ എന്നാക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ തന്നെ ലോജിക്ക് എഴുതി ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ അത് ഇത്തിരി കൂടെ വളഞ്ഞ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം കൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു വഴി അതായത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കാണ് ഈ സ്ട്രിങ് പാലിൻഡ്രോം ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയണം അത് പാലിൻഡ്രോം ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനൊന്ന് വായിക്കാൻ പോവാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇപ്പം ലെഫ്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിനെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒരാളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നീ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വായിച്ചു പോകും ഒരാളോട് പറയുകയാണ് നീ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വായിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ വായിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ആൾ വായിച്ചു ഇ ഇ എന്ന് വായിച്ചു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അവൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വായിച്ചു എച്ച് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് പാലിൻഡ്രോം അല്ല വിട്ടോ കാരണം എന്താ ഇത് പാലിൻഡ്രോം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ എന്ന് വായിച്ചപ്പം ഇവിടെ ഇ എന്ന് തന്നെ വായിക്കേണ്ടി വന്നേനെ വായിച്ചേനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ സംഖ്യ വേറെ നമ്പർ ഇതെടുക്കുകയാണ് എ എ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരോട് വായിക്കാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളവൻ വായിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അവൻ വായിച്ചു എ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളവനും വായിച്ചു എ ഓ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പാലിൻഡ്രോം ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പാലിൻഡ്രോം ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അടുത്ത ഇത് വായിക്കുകയാണ് എ റൈറ്റിലുള്ളവൻ അടുത്ത് വായിച്ചു എ ഓ വീണ്ടും ഇത് പാലിൻഡ്രോം ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള ഇതുവരെ വളരെ വളരെ ശരിയാണ് അല്ലേ മറ്റേ കിട്ടുണ്ണിയായിട്ട് വളരെ വളരെ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും എ എ ശരിയാണ് വീണ്ടും ഇവൻ അടുത്തത് ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വായിക്കുകയാണ് ബി എന്ന് വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിൽക്കണവൻ വായിച്ചു ഡി ഇവൻ ബി എന്നാണ് വായിച്ചത് ഇവൻ ഡി എന്നാണ് വായിച്ചത് മനസ്സിലായി ഇത്ര വരെയൊക്കെ സെയിം ആയിരുന്നുള്ളൂ ഇത് സെയിം അല്ല പാലിൻഡ്രോം അല്ല ഇതാണ് ഇന്നൊരു ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു റൈറ്റിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇത് പരസ്പരം ഓവർ കവർ ചെയ്ത് പോകുമ്പം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ഇതും ബി ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഇവൻ എ എന്ന് വായിച്ചു ഇവൻ എ എന്ന് വായിച്ചു ഇവൻ എ എന്ന് വായിച്ചു ഇവനും എ എന്ന് വായിച്ചു ഇവൻ ബി എന്ന് വായിച്ചു ഇവൻ ബി എന്ന് വായിച്ചു ഇവൻ നോക്കുമ്പം ഇവൻ്റെ ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് കവർ ചെയ്തു ഇവൻ വായിച്ച ബീനെ കവർ ചെയ്ത് പോയി അത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോയി അങ്ങും കവർ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി നോക്കണ്ട കാരണം തീർന്നു ഇത് നോക്കി ഇത് നോക്കി ഇത് നോക്കി ഇനി ഇവൻ കവർ ഇവ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇവൻ ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കും മനസ്സിലായി ഇടത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ വലത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ്റെ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയാൽ തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പാലൻഡ്രോം ആണ് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം മലയാളം എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് എടുത്താലും അതുപോലെ മലയാളം
ജെ എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ നിയമിച്ചു അവൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടു പേരെ അവിടെ നിയമിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടേ എന്നാൽ എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഇവൻ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം പക്ഷെ റൈറ്റ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അതിന് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ലെങ്ത്ത് കാണാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം എസ് ടി ആർ ഇല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഹാൻഡിങ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ എസ് ടി ആർ ഇല്ലിയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഡോട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡർ ഫൈൽ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് സ്ട്രിങ് ഡോട്ടേച്ച് ഒരു ഹെഡർ ഒരു ഹെഡർ ഫൈലിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എഴുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് സീറോ ആണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ലെങ്ത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണ് വയൽ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് സീറോ ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു സിമ്പിൾ വൈ ലൂപ്പ് എഴുതാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും എടുത്തിട്ട് സ്ലാഷ് സീറോ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സ്ട്രിങ് ആ ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് സ്ലാഷ് സീറോയിലാണ് അവസാനിക്കുക ഒരു സ്ട്രിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് സ്ലാഷ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ലാഷ് സീറോ വിസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ലെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ശരിക്കും ഒരു സ്ലാഷ് സീറോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇത് സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇത് സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇത് സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അങ്ങനെ പോയി പോയി ഇവിടെ വന്നു ഇത് സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു സ്ലാഷ് സീറോ ഉണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാതെ അത് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കോമ ലെങ്ത്ത് റൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് സെവൻ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൽ എത്ര വാക്കുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അത് കൊണ്ടോ ഒരു സിമ്പിൾ വൈ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ വിളിക്കണേന് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ വിളിച്ചായിരുന്നു എനിക്കിത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ എസ് ടി ആർ എൽ ഇൻ്റെ അകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ലെങ്ത്ത് സീറോ അതായത് സീറോത്ത് എലമെൻ്റ് ആണ് അത് നോക്കി എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ ലെങ്ത്ത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സീറോ അതെന്താണ് ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലാഷ് സീറോ ആണോ അല്ല ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടി അതായത് പൂജ്യം മാറി ഒന്നായി രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി അഞ്ചായി ആറായി ഏഴായി എട്ടാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറ്റും സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ലാഷ് സീറോ ആണ് സോ എസ് ടി ആർ ഓഫ് എയ്റ്റ് അതായത് സ്ലാഷ് സീറോ ഈക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ സ്ലാഷ് സീറോ തെറ്റാണ് പുറത്ത് കിടന്നു നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് വെച്ച് ലെങ്ത്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടികളെല്ലാം നടത്താം അപ്പോൾ ഒരാൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതുകയാണ് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരാൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു മറ്റൊരാൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിനെ ഒരേ സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഫോർ ലൂപ്പാണ് എളുപ്പം വൈ ലൂപ്പിനേക്കാൾ എളുപ്പം കാരണം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കൗണ്ടർ വേരിയബിളുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എല്ലാ മറ്റേത് ലൂപ്പിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഫോർ ലൂപ്പിലാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്കാൻ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് വൈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫോർ ലൂപ്പാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്യൂട്ട് ആയേക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കൗണ്ടർ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക
കണ്ടീഷൻ ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എം ടി ആക്കിയിട്ടേക്കണം അതെന്താ നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ സെമി കോളിനിട്ടു ഇനിയുള്ളത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ ആണെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് കൂടി കൂടി പോകണം കോമ ജെ ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം എന്നാൽ ഇതിന് റൈറ്റിലേക്കും ഇതിന് ലെഫ്റ്റിലേക്കും പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ മൈനസ് മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇത് എപ്പം നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇയും എച്ചും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു ഈ എന്നും എസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു ഈ ജിയും ഐയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു എപ്പം നിർത്തണം ഈ ഐ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ആദ്യം ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ ആണോ ജെയുടെ വാല്യൂ ആണോ കൂടുതൽ ഐ പൂജ്യമാണ് ജെ ഒരു വലിയ സംഖ്യയാണ് കാരണം ജെ ആറാണ് അങ്ങനെ ജെ ഇടത്തോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി വരും അതായത് ജെയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും ഐയുടെ വാല്യൂ കൂടി കൂടി വരും എപ്പോഴാണോ ഐ ഈ ജെയിനെ മറികടന്ന് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇതിൻ്റെ പകുതി കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നവൻ റൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവനെ കവർ ചെയ്ത് പോയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് ഈ ഇയും എന്നും ജിയും എല്ലു വരെ നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി നോക്കണ്ട കാരണം എന്താ ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയതാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ജെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി അത് എൽ എപ്പോഴാണോ ഐ ജെയിനേക്കാൾ വലുതായി പോകുന്നത് അപ്പം നിർത്താം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ കമ്പാരിസൺ നിർത്താം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ തവണ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യ അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും റൈറ്റിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കേട്ടിട്ട് ശരിയാണ് സെയിം ആണെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എസ് ടി ആർ ഓഫ് സി എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ റൈറ്റിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എന്താ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ജെ ഇത് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അതായത് എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഐയും എസ് ടി ആർ ഓഫ് ജെയും തുല്യമാണെന്ന് നോക്കണം ഇത് രണ്ടും തുല്യം ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി നിർത്താം അവിടെ വെച്ച് അല്ലേ ഇതും ഇതും തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തുല്യമാണോ എന്നല്ല നോക്കണ്ടേ നമ്മളിത് എപ്പോഴാണ് നിർത്താൻ പറ്റുകയെന്നാ നോക്കുക എങ്ങ് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശരി പാലൻഡ്രോമാണ് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിപ്പോയാൽ പാലൻഡ്രോമല്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് തുല്യമല്ലേ തുല്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ പറയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇനി നോക്കണ്ട ബ്രേക്ക് ചെയ്തോളൂ തുല്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പാലൻഡ്രോം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫ്ളാഗ് ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ളാഗ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാലൻഡ്രോം ആണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലൻഡ്രോം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങാം ഇത് പാലൻഡ്രോം ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം മാത്രം നമ്മൾ പറയും പാലൻഡ്രോം അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും തുല്യം അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റുകാരൻ പറഞ്ഞ വാല്യൂവും റൈറ്റുകാരൻ പറഞ്ഞ വാല്യൂവും തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫ്ളാഗ് സീറോ സീറോ ആയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാലൻഡ്രോം അല്ല എന്നാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പഠിച്ചു അല്ലേ അതായത് ഇത് രണ്ടും തുല്യമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ എമ്മും ഇ എമ്മും തുല്യമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു വിശേഷമില്ല അപ്പോൾ ഇത് തുല്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് മുഴുവനും കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഫ്ളാഗിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്ളാഗിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാലൻഡ്രോം അല്ല ഫ്ളാഗിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാലൻഡ്രോം ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് സോറി ഇഫ് ഫ്ളാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്ളാഗ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പാലൻഡ്രോം എൽസ് ആണെങ്കിൽ പറയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് നോട്ട് പാലൻഡ്രോം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ വെച്ച് നോക്കാം നോട്ട് പാലൻഡ്രോം കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് അത് പാലൻഡ്രോം അല്ല അത് പാലൻഡ്രോം ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ
അതിനുശേഷം ഐ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഐ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ എടുക്കും അതിന് അതിനുശേഷം ഇതിനെ എടുക്കും അതിനുശേഷം ഇതിനെ എടുക്കും ജെ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ എടുക്കും പിന്നെ ഇതിനെ എടുക്കും അപ്പോൾ ജെയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഐയുടെ വാല്യൂ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസും ജെ മൈനസ് മൈനസ് ഐ തുടങ്ങുന്ന പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ജെ ലെങ്ത്ത് മൈനസ് വണ്ണിൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഐ പോയി 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 ഈ ജെ ഇതിലെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഐയും ജെയും കൂടെ കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണോ ജെയുടെ വാല്യൂവിനെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പകുതി കഴിഞ്ഞു പകുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി പകുതി കഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ പാലൻഡ്രോം ആണ് സംഭവം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ് ഫ്ലാഗ് വൺ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ് വൺ ആണെങ്കിൽ പാലൻഡ്രോം ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പാലൻഡ്രോം ആണെന്നുള്ളൊരു അസംഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഈ ഈ വാല്യൂവും ഈ വാല്യൂം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് തുല്യമല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആക്കുന്നു പാലൻഡ്രോം അല്ല തിരിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുന്നു ഇത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എയും എയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തു സെയിമാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വീണ്ടും അടുത്ത് ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു എൽ ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത എൽ സെയിമാണ് ഇതിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത എ എ സെയിമാണ് പിന്നെ വന്ന വൈയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും എന്നാ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തി അപ്പോൾ എന്നാ ഐയും ജെയും കൂടെ തമ്മിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പോവാണ് ഐയും ജെയും കൂടെ തമ്മിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എന്നാ സംഭവിക്കും ഈ ഐ ലെസ് ദാൻ ജെ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഐയും ജെയും തുല്യമാണ് അല്ലേ മിഡിൽ പോയിൻറ്റിലെത്തി അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റും അപ്പോൾ പുറത്ത് കിടക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പാലൻഡ്രോം ആണെന്നാണ് കാരണം ഈ വാല്യൂ എന്താണോ അതിന് യാതൊരു റിലവൻസും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ വന്നാലും വൈ മാറി എക്സ് എന്നായാലും ഇത് പാലൻഡ്രോം തന്നെയാണ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്ത് എട എത്തിയിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റിൽ പോലും ഈ ഫ്ലാഗ് സീറോ ആയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പാലൻഡ്രോം ആണ് ഒറ്റ കമ്പാരിസണും തെറ്റിപ്പോയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് പാലൻഡ്രോം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലാഗ് വൺ ആണോ വൺ ആണെങ്കിൽ പാലൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാലൻഡ്രോം സോ ഇതാണ് പാലൻഡ്രോം ഇതിൻ്റെ നമ്മളായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് യാതൊരു സ്ട്രിങ് സപ്പോർട്ട് ഫങ്ഷനും ഇല്ലാതെ സോ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ വീഡിയോ സീരീസ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുക സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളായവർക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കോ ഡിഗ്രിക്കോ പി ജിക്കോ ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ടാവും സോ അവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വ